నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏమన్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం పులిచేలా ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఏపీలో జగనన్న చేదోడు పథకం నిధుల విడుదల లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల కొత్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించామని సీఎం వెల్లడి తెలంగాణలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గాయి తాడివ పూర్తిగా ముగిసిందని ప్రజారోగ్య శాఖ స్పష్టీకరణ స్టీరింగ్ కమిటీ నుంచి వైదొలిగిన ఉపాధ్యాయ సంఘాలు న్యాయబద్ధ పోరాటానికి టీడీపీ అండగా ఉంటుందన్న అశోక్ బాబు కాంగ్రెస్ తీరతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు నష్టం రాజ్యసభలో నిప్పులు చిరిగిన ప్రధాని మోదీ దళారుల ప్రమేయం లేకుండా అర్హులైన అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెల్లడించారు తాడేపల్లిలోని తన కామ్ కార్యాలయం నుంచి జగనన్న చేదోడు పథకం కింద వరుసగా రెండో ఏడాది నగదు జమ చేసే కార్యక్రమంను ఆయన చేపట్టారు లబ్దిదారులైన రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు లక్షల మంది రజిక నాయి బ్రాహ్మణ దర్జీల ఖాతాల్లో పదివేల చొప్పున మొత్తం రెండు వందల కోట్లు ఆర్థిక సాయాన్ని లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు లక్ష కొత్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించామని సీఎం జగన్ సందర్భంగా తెలిపారు నామినేటెడ్ పదవుల్లో వెనుకబడ్డ వర్గాలకు పెద్దపీట వేశామన్నారు ఆయన పరీక్షల సమయం సమీపిస్తా ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా కొంతమంది కేవలం ప్రభుత్వం మీద రెచ్చగొట్టాలి అని చెప్పి ఇటువంటి కొంతమంది టీచర్లతో రోడ్డు ఎక్కిచ్చేస్తే ఆ పిల్లలు చదువులు ఏం కావాలి ఆ తల్లిదండ్రులకి ఏం సమాధానం చెప్తారు రెండు సంవత్సరాలు పిల్లలకు చదువులకు పిల్లలకు పరీక్షలు పెట్టకుండా పాస్ చేస్తా ఉన్నాం మూడో సంవత్సరం కూడా పిల్లల చదువులు గాలి కదిలేసే వదిలేసే పరిస్థితి తీసుకొని రావడానికి వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నం చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఈ రెచ్చగొట్టే ఈ నాయకులు కానీ ఇలా రెచ్చిపోయేట్టుగా చెయ్యాలని తాపత్రయపడతా ఉన్న ఈ ఎల్లో మీడియా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నిజంగా వీళ్ళంతా కూడా మనుషులేనా అని చెప్పి ఒకసారి నిజంగా అందరం కూడా ఆలోచన చేయాలి ఇలా చేయడం ధర్మమేనా అని చెప్పి కూడా ఆలోచన చేయాలి ఇన్ని మంచి చేస్తా ఉన్నా కూడా ఈరోజు బురద జల్లడం పరిపాటి అయిపోయింది ఈరోజు ఇన్ని జరుగుతా ఉన్నా కూడా దేవుడి దయ మీ అందరి చల్లని దీవెనతో మీ బిడ్డ ఇంకా మంచి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇంకా మంచి చేసే బలం దేవుడు ఇవ్వాలని మీ అందరి చల్లని దీవెనలు తోడుగా ఉండాలని ఆశిస్తూ కాంక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టూ ఉన్నా ఈ రోజు పరీక్షల సమయం సమీపిస్తా ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు పూర్తి కాగానే డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచుతారని సబ్సిడీల్లో కోత ధరల పెంపు వివక్ష తప్ప బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదని మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు హుస్నాబాద్ లో అభివృద్ది పనులను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఇచ్చి తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపించిందన్నారు కేంద్రం ఆదుకోకపోయినా వివక్ష చూపినా అభివృద్దిలో తెలంగాణ ముందంజలో ఉందన్నారు మనం మంచి గ్రామాలలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాచురేషన్ అంటే ఆ గ్రామంలో ఎవరు మిగిలినట్టు అందరూ కూడా దళితులు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన దళిత బంధు కార్యక్రమం అందరికి అందాలి అని చెప్పి కూరగాయలు గౌరవనీయులు పెద్దలు సతీష్ బాబు గారికి అడిషనల్ కలెక్టర్ ముజామిల్ ఖాన్ గారికి మా లక్ష్మి బీలు నాయక్ గారికి అదేవిధంగా మంగ గారికి ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు మరి సీనియర్ నాయకులు జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రాజ్రెడ్డి గారు అశోక్ గారు ప్రజాప్రతినిధులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మీడియా మిత్రులు నాన్న వద్దు బిడ్డ అట్లనే వాపస్ పో అట్లనే పోయిగా వాపస్ ఎట్లా వచ్చినా అట్లా పో
జిల్లాల పునర్విభజనలో ఎవరి అభిప్రాయాలు తీసుకోలేదని సొంత పార్టీ వ్యవహారంలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని టీడీపీ నేత బోండా ఉమా మండిపడ్డారు విజయవాడలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ప్రజల మనోభావాలను సీఎం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు తూర్పు కృష్ణకు ఎన్టీఆర్ విజయవాడకు వంగవిడ్డి రంగా పేరు పెట్టాలన్నారు దీనిపై ప్రభుత్వాన్ని అడిగినా స్పందన లేదని బోండా ఉమా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బుధవారం విజయవాడ ధర్నా చౌక్ లో దీక్ష చేయనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ తరలి రావాలన్నారు ఆయన ఉద్యోగులను వైసీపీ ప్రభుత్వం దారుణంగా మోసం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రజల అభిప్రాయాలు తీసుకోవట్లా అసలు నువ్వు ఎవరి ప్రయోజనం కోసం ఇరవై ఆరు జిల్లాల ప్రాతిపదిక ముందు తీసుకొచ్చావు ఇవాళ నీ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజా వ్యతిరేకతని అవినీతిని అసమర్థ పరిపాలనని ప్రజల దృష్టి మరలించడానికి ఇవాళ పదమూడు జిల్లాల వ్యవహారం తీసుకొచ్చారు నిన్న కాకమున్న క్యాసినో రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్ల మంది ఉలిక్కిపడ్డారు క్యాసినో వ్యవహారం చూసి చీర్ గర్ల్స్ డాన్సులు అర్ధనగ్ నృత్యాలు కోట్ల రూపాయల మనీ లాండ్రింగు కోట్ల రూపాయల ప్యాకాట వ్యవహారం క్యాసినో వ్యవహారం చూస్తే ఉరిక్కిపడితే దాన్ని దృష్టి మళ్ళించడం కోసం ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతని దృష్టి మళ్ళించడం కోసం ఈ పద ఇరవై ఆరు జిల్లాల ప్రాతిపదిక అనేది ఇవాళ సడన్గా జగన్మోహన్ రెడ్డికి గుర్తొచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు ముందు పెట్టింది ప్రజాస్వామ్యం కోసం నిరంతరం పాటుపడే పార్టీ కాంగ్రెస్ అన్నారు మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య చిన్న సన్నకారు రైతులకు కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందని మోదీ అడుగుతున్నారని ఆ రైతు రుణమాఫీ చేసి మద్దతు ధరపై కమిషన్ వేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీదని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు చమురు ధరలు విపరీతంగా పెంచి సామాన్యుల నడ్డి విరిచిన చరిత్ర మోదీదని మండిపడ్డారు ఆయన వ్యవసాయమే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం మీద ఆధారపడి ఉన్నది కాబట్టి వ్యవసాయ రంగానికి చట్టబద్ధంగా యాభై శాతం రుణాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం మాట్లాడతారు చరిత్ర తెలిసా తెలియకనా విధానాలు తెలిసా తెలియకనా మద్దతుదారులు ప్రకటించి ఆదుకోవడానికి చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ మీద మద్దతుదారుల తెలుపులో కమిషన్ వేసి ఒక ప్రాధాన్యత ప్రకారంగా తీసుకొచ్చింది ఈ ఇరవై సంవత్సరంలో మీరు మద్దతుదారులు ఏం పెంచారు ఎంత శాతం పెంచారు మాట్లాడే అర్హత ఉన్నా బీజేపీ నాయకులకు మోడీ గారికి ఐదేళ్లలో రెండు ఇంతలు రైతుల ఆదాయం పెంచుతారని చెప్పిన ప్రదర్భాలు రెండు వేల ఇరవై రెండు వచ్చింది ఐదేళ్ళు అయిపోతున్నది ఎక్కడైనా మీరు ఆ మాట్లాడేది రైతుల గురించి ఈ దేశం గురించి చిదంబరం అట ఏం మాట్లాడలేదు అట ఈయన చిదంబరం కంటే ఈయన కేసీఆర్ లాగానే ఉన్నాడు మోడీ కూడా అన్ని ఆయనకే తెలుసు సుగృందాలు జాతీయ ఛానల్లో గత ఒక నెల రోజుల నుంచి ప్రపంచ ఆర్థికవేత్తలు ఇండియాలో ఉన్న ఆర్థికవేత్తలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏ సేషన్ ఇచ్చారో మీ బడ్జెట్ ఎలా ఉందో చర్చిస్తే బాగుంటుంది చూస్తే బాగుంటుంది చిదంబరం గురించి మాట్లాడతారా ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించలేదట ఇది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన అవసరం కడప జిల్లా రాజంపేటలో జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా సాధన సమితి బంద్ నిర్వహించారు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా మూసివేశారు వ్యాపార సముదాయాలు మూతపడ్డాయి ర్యాలీలకు అనుమతి లేదంటూ రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరం వద్ద నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు జిల్లా కేంద్ర సాధన సమితి నేతలు తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందించారు మొత్తం స్వచ్ఛందంగా మూసివేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు రాజంపేటను అన్నమయ్య జిల్లాగా ప్రకటించాలన్న ధీమాతో ఈరోజు మాకు మద్దతు ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం ఇదే పనాలో మేము ముందుకు సాగుతాం ఎటువంటి ఎక్కడ కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా తలెత్తకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజల మద్దతుతో ఈరోజు బంధు సంపూర్ణంగా జరుగుతుంది సాయంత్రం వరకు ఎవరు కూడా అంగళ్ళు తెరసరు 
మాకు అన్నమయ్య జిల్లా కావాలని ప్రతి ఒక్కరు మనసులో సంకల్పం పెట్టుకొని ఉన్నారు వాళ్ళు బయటకు పడడం లేదు కానీ ఈరోజు బంద్ తెలపడంతో ప్రతి ఒక్కరు స్వచ్ఛందంగా మేము చెప్పకముందే అన్ని దుకాణాలు మూసివేసుకొని మేము కూడా మీ వెంటే ఉన్నాం ఎవరు ఆధారపడవద్దండి ఈ విషయాన్ని మీరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళండి ఖచ్చితంగా మనకు అన్నమయ్య జిల్లా గారు ప్రకటిస్తాడు సొంతంగా వాళ్ళు కూడా జిల్లా కేంద్రం రాయింపేటే కావాలని అనమయ్య జిల్లాకు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు బంద్కు ఆహ్వానించడం ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతుతో వారు వారి రంగులు బంద్ చేసుకొని సహకరించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఏ బంద్ జరిగినా ఈ విధంగా స్పందించడం చూడలేదు మా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలని ఈ బంద్ ద్వారా మా పార్టీ మా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా కూడా కొన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి చెప్పడం లెక్కల గణాంకాల ద్వారా కొంత కన్ఫ్యూజ్ చేసి కేంద్రాన్ని రాజుడి చేసి బాగుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది కానీ మీరు పార్లమెంట్ సెంటర్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని జిల్లా కేంద్రంగా చేస్తామని గతంలో కూడా చెప్పారు ప్రతి చోట అదేవిధంగా జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడైతే రాజంపేట చేసి చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన పిలుపు నందులూరు మండలంలో అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క షాపు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా చేస్తున్నారు అంటే మనం అంతే ఎవరు కూడా అన్ని అన్ని యూనియన్స్ వాణిజ్య సముదాయాలు మొత్తం స్వచ్ఛందంగా మూసివేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు రాజంపేటను అన్నమయ్య జిల్లాగా ప్రకటించాలన్న ధీమాతో ఈరోజు మాకు మద్దతు ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం ఇదే పందాలో మేము ముందుకు సాగుతాం ఎటువంటి ఎక్కడ కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా తలెత్తకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజల మద్దతుతో ఈరోజు బంద్ సంపూర్ణంగా జరుగుతుంది సాయంత్రం వరకు ఎవరు కూడా అంగళ్ళు తెరచరు మాకు అన్నమయ్య జిల్లా కావాలని ప్రతి ఒక్కరు మనసులో సంకల్పం పెట్టుకొని ఉన్నారు వాళ్ళు బయటకు పడడం లేదు కానీ ఈరోజు బంద్ తెలపడంతో ప్రతి ఒక్కరు స్వచ్ఛందంగా మేము చెప్పకముందే అన్ని దుకాణాలు మూసివేసుకొని మేము కూడా మీ వెంటే ఉన్నాం ఎవరు ఆధారపడవద్దండి ఈ విషయాన్ని మీరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళండి ఖచ్చితంగా మనకు అన్నమయ్య జిల్లా గారు ప్రకటిస్తాడు సొంతంగా వాళ్ళు కూడా జిల్లా కేంద్రం రాజంపేటే కావాలని అనమయ్య జిల్లాకు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు బంద్కు ఆహ్వానించడం ప్రతి ఒక్కరు మద్దతుతో వారు వారి రంగులు బంద్ చేసుకొని సహకరించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఏ బంద్ జరిగినా ఈ విధంగా బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణకు కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనలు తీవ్రతరం చేస్తామని సింగరేణి కాలనీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు కోనంనేని సాంబశివరావు హెచ్చరించారు కొత్తగూడెం ఏఐటీసు జిల్లా కార్యాలయం శేషగిరి భవన్ లో మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో బొగ్గు గనుల ప్రైవేటీకరణకు స్వస్తి చెప్పిన కేంద్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దోపిడీకి తెరలేపిందన్నారు బొగ్గు బ్లాక్ల ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తూ ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన వేయి మందితో సింగరేణి ప్రధాన కార్యాలయం ఎదుట దీక్ష చేపట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ తవ్వకానికి వస్తే అవసరం ఉంటే వాళ్ళు అక్రమంగా వచ్చిన పద్ధతి పేరుతో దాన్ని కార్మిక వర్గంతోనూ లేదా అన్ని పార్టీలతోనూ సమిష్టి గా కలిసి దాన్ని అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే పద్ధతిలో మీరు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళ కేసీఆర్ గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మంచిది ఆ మేరకు స్పందన మంచిదే ఆలస్యం అయినా మంచిదే ఎందుకంటే పార్టీ నవ్వుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అయితే పాత కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు నేను మీరు అప్పుడే జాగ్రత్త పడితే ఇంత ఎప్పుడు ఉండే కాదు సరే ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు తప్పు చేశారు కాబట్టి అని మేము అనం దాన్ని హర్షిస్తాం ఆ స్టేట్మెంట్ హర్షిస్తూ మీరు మమ్మల్ని అందరూ కలుపుకోండి అన్ని పార్టీలు కలుపుకోండి తెలంగాణ సమాజాన్ని కలుపుకోండి ఇంకా అనేక సమస్యలు జరుగుతున్నాయి మొత్తం కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారాలు చేసినా సరే ప్రజలను గెలవాలి అందువలన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడ ప్రభుత్వం కలిసి వస్తే సంతోషం టీడీసీకి వాళ్ళు కూడా కలిసి వస్తే సంతోషం లేకపోతే ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో కూడా సింగరేణి కార్మిక వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మిక వర్గం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాం అరెస్టులు అయినా ఎదుర్కొంటాం లేదా రాఖీ దెబ్బలు అయినా ఎదుర్కొంటాం కాల్పులు అయినా ఎదుర్కొంటాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వీటిని ప్రైవేట్ వాడు ఇక్కడికి రాకుండా వాళ్ళని తరిమి కొడతాం అది మీ అందరి సాక్షిగా మేము చెబుతున్నాం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా తాడివేవ పూర్తిగా ముగిసిందని చెప్పుకోవచ్చన్నారు తెలంగాణ ప్రజారోగ్య శాఖ సంచాలకులు శ్రీనివాసరావు ఆయన హైదరాబాద్ లో మీడియాతో మాట్లాడారు తాడివేవ మొదలైనప్పటి నుంచి తాము సమర్థంగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గాయని వివరించారు అయితే పూర్తిగా మాత్రం కనుమరుగులు కాలేదని చెప్పారు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యాక్సిన్లు వేయించుకోరని ఆయన సూచించారు ప్రస్తుతం కరోనా ఆంక్షలు సడలిస్తున్నామని చెప్పారు ఐటీ సంస్థలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ల ఆలోచనలను విరమించుకోవాలని ఆయన కోరారు ఐడెంటిఫై చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ పెట్టడం ద్వారా ఈ రోజు మనం ఇంత త్వరగా రెండు నెలల్లోనే ఈ తాడు వేవ్ని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేయించుకోవడం జరిగింది దీంతో పాటు ముఖ్యంగా ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ వేవ్ లో మనకి వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు సెకండ్ వేవ్ మిడిల్ లో మనకి ఈ డెల్టా వేరియంట్ మనకి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మనకి వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ అవడం జరిగింది థర్డ్ వేవ్ లో మనకి పూర్తిగా వ్యాక్సిన్ అదుపులో అందుబాటులోకి వచ్చింది అలాగనే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అవడానికి థర్డ్ వేవ్ స్టార్ట్ అవడానికి ముందే వంద శాతం పైగా మన ప్రయాణికానికి ఇచ్చుకోవడం జరిగింది అలాగనే సెకండ్ డోస్ కూడా ఆ రోజుకి సుమారు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగా పాపులేషన్ మనం ఇచ్చుకోవడం జరిగింది సో వ్యాక్సినేషన్ ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది చాలా మైల్డ్ వేరియంట్ ఓన్లీ మనకి జలుబు జ్వరము దగ్గు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవే ఇస్తాయి సెకండ్ వేవ్ లో లాగా మనకి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన తీవ్ర రుగ్మతలు ఇవన్నీ కూడా మనకు చూపెట్టలేదని చెప్పి అనుకోదండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ తీవ్రమైన వేరియంటే కానీ ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఎందో ఈ వ్యాక్సిన్ మెజారిటీ పాపులేషన్ కి మనం ఇచ్చుకోవడం ద్వారా మన దేశంలో కానివ్వండి రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఈ రోజు మనం థర్డ్ వేవ్ ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో వ్యాక్సిన్ ఏదైతే వచ్చిందో వ్యాక్సిన్ మనకు ఒక వెపన్ లాగా దానితో పాటు ప్రజలు ఏదైతే కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఉందో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం ద్వారా సలహాలు సూచనలు అందిస్తుందో ప్రజలు కూడా వాటి తూచా తప్పకుండా పాటించడం వల్ల వాటితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ఏదైతే చర్యలు చేపట్టిందో దీని కట్టడి నివారణ కోసం వాటన్నిటి ఫలితంగా ఈ రోజు అత్యంత తక్కువ కాలంలో కేవలం వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ మంత్స్ అంటే సుమారు నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల్లో అంటే ఎందుకంటే ఇప్పటికే పదమూడు వందల దశకు చేరుకున్నాం వచ్చే వారం రోజుల్లో ఇది సుమారు కేవలం వంద కేసుల లోపల మాత్రమే రిపోర్ట్ అవ్వటం అయ్యే అవకాశాలు మనకి ఉంటూ కనిపిస్తున్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకుని పీఆర్సీ అంశంలో అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ పీఆర్సీ సాధన సమితి స్టీరింగ్ కమిటీ నుంచి పలు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వైదొలిగాయి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలు తమ సంఘాలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఆయా సంఘాల నేతలు తెలిపారు విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సిహెచ్ జోసఫ్ సుధీర్ బాబు యుఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కేఎస్ఎస్ ప్రసాద్ ఏపీటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు హృదయరాజు తదితరులు మాట్లాడారు చర్చలో స్టీరింగ్ కమిటీ ఏకపక్షంగా వ్యవహరించిందని రాష్ట్రంలోని జేఏసీ చైర్మన్లకు తమ రాజీనామాలను పంపుతున్నామని చెప్పారు పీఆర్సీపై తదుపరి ఉద్యమ కార్యాచరణకు సిద్దమవుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు ఇది రాష్ట్రంలో ఉన్న జేఏసీ చైర్మన్ అందరికీ ఐఆర్సీ సాధన సమితి చైర్మన్ అందరికీ స్పష్టంగా పంపిస్తున్నాం మేము దీనిలో ఈ రోజు నుండి కొనసాగట్లేదు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య ఉద్దేశం పిఆర్సీ కోసం ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమైక్య ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది తాలూకా స్థాయి జిల్లా స్థాయిలో ఉద్యమాలు చేసిన అనంతరం రాష్ట్రంలో ఉన్న జేఏసీలు కలిసి చేయాలని ప్రతిపాదన పెట్టినప్పుడు మంచిది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక పెన్షన్లు అందరూ కలిసి చేయాలని మేము స్వాగతించి ఇద్దరిని కలుపుకొని ఇద్దరిని నలుగురుగా కలుపుకొని పిఆర్సీ సాధన సమితిగా ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది దానిలో మొట్టమొదటిగా పన్నెండు మంది స్టీరింగ్ కమిటీ సభ్యులు మేము అవసరం లేదని ముందుగా అనుకుంటే సరే మంచిదని మేము కూడా పక్కన ఉండటం జరిగింది అయితే మళ్ళా మార్పులు చేసి సంఘానికి నాలుగు జేఏసీలకి నాలుగైదు ఇరవై చొప్పున మేము ముగ్గురు సాధన సమితిలో స్టీరింగ్ కమిటీ సభ్యులుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గత అక్టోబర్ నెలలో పిఆర్సీ సాధన కోసం ఏపీ ఎన్జిఓస్ ఉన్నటువంటి జేఏసీ అట్లాగే అమరావతి జేఏసీ రెండు కలిసి ఐక్యంగా ఉద్యమం చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించినాయి 
ఏపీ ఎన్జిఓ జేఏసీలో మేము ముగ్గురం కూడా సభ్యులుగా ఉన్నాం కో చైర్మన్గా కూడా ఉన్నాం సోదరాజు గారు అయితే దాంట్లో సెక్రటరీ జనరల్గా ఉన్నారు ఆ రోజున ప్రారంభించినటువంటి పిఆర్సీ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వం చర్చల పేరుతోటి మా ఉద్యమాన్ని నిలిపివేయించింది కానీ సరైనటువంటి ఏవైతే అందరూ కోరుకుంటున్నారో ఆ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా అరకొరగా ముగించినటువంటి పరిస్థితి ఆ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయులు అందరూ కలిసి ఉన్నటువంటి ప్యాప్టు ద్వారా ఉద్యమాన్ని తిరిగి మేము నిలబెట్టడం అనేది జరిగింది సీఎం జగన్ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చారని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు విమర్శించారు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నాయకులు స్వార్థం కోసం ఉద్యోగస్తుల్ని మోసం చేయబట్టే ఆ జేఏసీల్లో నుంచి ఉద్యోగులంతా బయటకొచ్చి కొత్త జేఏసీలతో ఉద్యమానికి సిద్ధమవుతున్నారని అన్నారు ఉద్యోగాల న్యాయబద్ద పోరాటానికి టీడీపీ అండగా ఉంటుందని అశోక్ బాబు స్పష్టం చేశారు సమ్మె చేయాలని ఎవరూ కోరుకోరు అలాగే ఎర్ర జెండా వెనకాల పచ్చ జెండా ఉంది అలాగే ఈ సమ్మె ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరిక తప్ప డిమాండ్ల మీద చిత్తశుద్ధి లేదు అన్నట్లు మాట్లాడటం జరిగింది ఇక ఇంతకంటే దిగజారుతం లేదనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే సమ్మె ఎందుకు కోరుకోరు ఈ రాష్ట్రంలో సమ్మె మొదటిసారి జరుగుతుందా ఈయన మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో సమ్మె మొదటిసారి జరగట్లేదు డెబ్బై ఒకటి నుంచి సమ్మెలు జరగని ఎందుకు చేస్తారు ఉద్యోగ సమ్మె అనివార్య పరిస్థితులు చేస్తారు మీరేం చేశారు మోసం చేశారు దగా చేశారు చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవడం చేతగాక ఉద్యోగస్తుల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి బెదిరించి ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చారు కాబట్టి మీ తప్పును కప్పిపిచ్చుకోవటానికి మీరు రాజకీయమైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఉద్యోగ సంఘాల మీద మాట్లాడండి ఎందుకు ఉద్యోగ సంఘాల మాట మీద మాట్లాడరు ఈ సమ్మె వెనకాల చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడా లెఫ్ట్ పార్టీస్ వెనకాల పచ్చ జెండా ఉందా ఎందుకంటే దిగజాటుతనం ఏమైనా ఉందా ఇవాళ మీరు ఏదైతే ఆ నలుగురితో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారో ఆ నలుగురు జేఏసీలో నుంచి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలను బయటకు వచ్చినాయి మీరు మీకు తెలియకపోతే మీ సలహాదారుని అడగండి ఇవాళ ఎవరో ఆ జేఏసీలో ఉంటుల స్ట్రగుల్ కమిటీ నుంచి ఆ నలుగురు సంఘ సంబంధించిన జేఏసీ నుంచి ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే జేఏసీ ఫామ్ చేసి ప్రభుత్వం మీద దానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఎందుకని మీరు చేసిన దుర్మార్గం మీరు చేసిన ఆ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నలుగురితో దానికి శాంటిటీ లేదు లీగాలిటీ లేదు తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలు శాస్త్రతంగా నిర్వహించారు సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీమన్ నారాయణుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కోవిడ్ నిబంధనలతో వాహన సేవలను టీటీడీ ఏకాంతంగా నిర్వహించనుంది సూర్యప్రభ వాహనంతో మొదలైన ఒక్కరోజు బ్రహ్మోత్సవాలు రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంతో ముగియనున్నాయి ఏటా మాఘశుద్ధ సప్తమి నాడు ఈ ఉత్సవాన్ని తిరుమలలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు రథసప్తమి మహోత్సవంలో భాగంగా శ్రీ మాలయప్ప స్వామివారు సూర్యప్రభ చిన్నశేష గరుడ హనుమ కల్పవృక్ష సర్వభూఫాల చంద్రప్రభ వాహనాలపై అనుగ్రహించడం గమనార్హం ప్రత్యేకంగా సూర్య ప్రభ వాహనంతో వాహన సేవలు ఏడు వాహన సేవలు నిర్వహించబడతాయి మొట్టమొదటగా సూర్యప్రభ వాహన సేవని నాలుగు తిరువీధుల్లో వైభవంగా నిర్వహించుకునేవాళ్ళం ఈసారి ఒమక్రాన్ వ్యాప్తి చెందుతున్న సందర్భంగా భక్తులందరి శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఏకాంతంగా శ్రీవారి ఆలయంలోనే ఈ రజసప్తమి వేడుకలు నిర్వహించబడతాయి మొట్టమొదటగా ప్రాతకాల ఆరాధనలు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత సూర్యప్రభ వాహనం పైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని వెంచేప్ చేసుకొని ఈ యొక్క తిరుమల క్షేత్ర సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ధ్వజస్తంభం ఎదురుగా ఈ యొక్క సూర్యప్రభ వాహన సేవని నిర్వహించబడుతుంది ఇక తర్వాత వాహన సేవలన్నీ కూడా కళ్యాణ మండపంలో బ్రహ్మోత్సవం తరహాలో వాహన సేవలు నిర్వహించబడతాయి రెండవ వాహన సేవగా చిన్నశేష వాహన సేవని కళ్యాణ మండపంలో వైభవంగా చిన్నశేష వాహన సేవ నిర్వహించబడుతుంది మూడవ వాహన సేవగా గరుడ వాహన సేవపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని వెంచేప్ చేసుకొని గరుడ వాహన సేవ కళ్యాణ మండపంలో ఏకాంతంగా నిర్వహించబడుతుంది 
హనుమంత వాహనం పైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని వేయించి చేర్పు చేసుకొని నాలుగో వాహనంగా హనుమంత వాహన సేవని ఏకాంతంగా కళ్యాణ మండపంలోనే నిర్వహించబడుతుంది తర్వాత చక్రస్నాన మహోత్సవం కూడా శ్రీవారి పుష్కరంలో జరపడం మానవాయితీ అయితే ఈ కరోనా వ్యాధి ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా రంగమండపంలో ఏకాంతంగా ఈ చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించబడుతుంది శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్య దేవాలయంలో రథ సప్తమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి సూర్య భగవానుడికి తొలి పూజను ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ చేశారు అనంతరం స్పీకర్ తమిళని సీతారాం పలువురు ప్రముఖులు ప్రజా ప్రతినిధులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు రథ సప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు మరి ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యం చేకూర్చే దిశగా ఆయన ఆశస్సులు యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఉండాలని ముఖ్యంగా మా ప్రీతమ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఇచ్చి మరి ఈ దేశ ప్రజలని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలని అన్నింట ఆదుకునే దిశగా ఆయన పరిపాలనలో అతని పూర్తిగా ఆశస్సులు అందించాలని కోరుకుంటూ మనిషి అలవరుచుకోవాలి పాప పుణ్యాలు నిత్యం ప్రత్య ఆయన ప్రత్యక్షంగా గమనిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనుషులు మనం ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనుకుంటూ పొరపాటు మనల్ని కనిపెట్టే ఆ సూర్యదేవుడు ఉన్నారు మనం ఏదో ఎండ పెట్టుకునే బట్ట ఆరబెట్టుకునే బట్టల కోసము లేకపోతే వాటి కోసము కాదు మన పాప పుణ్యాలను ప్రత్యక్షంగా విచారించేసి రాష్ట్ర విభజన హామీలను అమలు చేయాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు రాజ్యసభ జీరో అవర్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎనిమిదేళ్లు అవుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హామీ నెరవేర్చడం లేదన్నారు బయ్యారం ముక్కు ఫ్యాక్టరీ ఢిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ కు భూమి గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయలేదని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఏపీ తెలంగాణ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హామీలు కూడా నెరవేర్చలేదు సార్ రెఫరింగ్ ద వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ అండ్ గోదావరి రివర్ ట్రిబ్యునల్ అండర్ సెక్షన్ త్రీ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సార్ అలాగే ఇంటిగ్రేట్ స్టీల్ ప్లాంట్ బయ్యారం సార్ అది కూడా ఏమి ఇయ్యలేదు ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ ఫర్ తెలంగాణ భవన్ ఢిల్లీ సార్ జనపదలో అది కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు ఇది కూడా థర్టీన్త్ రియార్గేషన్ యాక్ట్లో ఉంది సార్ ఈ అసిస్టెన్సీ బ్యాక్వర్డ్ డిస్టిక్స్ అండర్ ఏపీ రియా రియార్గనేషన్ ప్రకారం తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల నిధులు రావాలి సార్ అవి కూడా ఇవ్వలేదు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కానీ నవోదయ విద్యాలయాలు కానీ ఐఐఎం ఐఐటి ఐఐఎస్ఈఆర్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఏమి కూడా అలాట్ చేయలేదు సార్ కాళేశ్వరం లాంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇంతవరకు జాతీయ హోదా గలిపేయలే సార్ ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఏ డిపార్ట్మెంట్లు కూడా నిధులు ఇవ్వకపోవటం మోడీ సర్కార్ దురదృష్టం సార్ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లోనా తెలంగాణ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ ను అమలు చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఖాళీగా ఉన్న ఎనిమిది లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని కేంద్రాన్ని రాజ్యసభ జీరో ఓవర్ లో వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి కోరారు పేపర్ లీక్ కోర్టు కేసులతో ఒక పరీక్ష మూడేళ్ల పాటు నడుస్తోందని దీనివల్ల విద్యార్థులు ఎంతో మంది నష్టపోతున్నారని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు it's ironic that the amid is amid uh, raising unemployment in the country uh, the government sector is overflowing with the vacancies sir as per the government data available there are about 8 lakh vacancies in the central government and uh, including 1 lakh in armed forces and 2 lakh in railways sir sir there have been serious delays in uh, uh, delays which are occurring in uh, filling up the vacancies which is totally not justifying and government is not notifying the vacancies and conducting the examinations and declaring the result and for and completing the formalities in so far as uh, filling up the vacancies are concerned sir sir uh, delays seen in the past some of the delays have occurred caused by on account of exam paper exam leaks 
and uh, litigations in the courts and all, sir. Collectively, all these, all these delays put together, pushing the annual cycle of recruitment to, to be filled in two to three years' time, sir. That is, that is really causing a loss to the uh, right, uh, future yes, of the There students. are two so, more people, same subject, combined. Yes, sir, uh -huh. sir uh, I urge upon the, because when the students studies in the college, students study in the college, they, they'll have very uh, fond hopes and then with a bright future and they would like to work in the central government and then uh, contribute to the growth right. and development of the country. And it causes huge disappointment when these delays occur on the part of the government, sir. So I urge upon the government to show some sensitivity towards this issue and take concrete steps. Right. Dr. Regards. V. Sivadasan, okay. Thanks. आंध्र प्रदेश विभजन पै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीलक व्याख्य चार राज्यसभ में राष्ट्रपति प्रसंगा की धन्यवाद तीर्मा पै आज प्रसंग मैकल आफी चर्च लेक एपी विभजार पार्लम कांग्रेस सभ्यु पेपर स्प्रे वार विभजन तीर तो एपी तेलंगा इपटी नष्टा एर्पटक ताब व्यतिरेक का मोदी कांग्रेस अहंकार अधिकार आंकाक्ष एसआर बॉम्बई की सरकार को किसने कराया था पचास के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था उस कालखंड में पचास साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था उन्नीस सौ में एनजीआर की सरकार को किसने डिस्मिस किया था आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी और वो भी जब वो बीमार थे वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई उसके साथ क्या किया जिस कांग्रेस ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था उनके साथ क्या किया उन्होंने बहुत सन्नाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया माइक बंद कर दिए गए मिर्ची स्प्रे की गई कोई डिस्कशन नहीं हुई क्या यह तरीका ठीक था क्या क्या यह लोकतंत्र था क्या अटल जी की सरकार ने भी तीन राज्य बनाए थे राज्य बनाना हमें हमने विरोध नहीं किया है लेकिन तरीका क्या था अटल जी ने तीन राज्य बनाए थे छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड लेकिन कोई तूफान नहीं आया उत्तर प्रदेश राष्ट्र असेंबली एन कल ऐल कोूपय वेच चक्र कर्मागार पुनरुद्धरण के होम शाख मंत्री अमित षा चपार रैत पारी गोदाम को मदद धर कल भरोसा इच्छा लखनऊ बीजेपी एन कल मेनिफेस्टो विदार वे रैतलू व्यवसाय को उचित विद्युत अंदा अमित षा प्रकट कलाशाल चली विद्यार्थ उचित द्विचक्र वाह अमित षा विदा एन कल प्रणा के वो अरवे पैबड़न महिला बस उचित प्रयाण सौकर्य कल कार्यक्रम में यूपी और बलात्कार के मामलों में बयालीस प्रतिशत की कमी दर्ज की है जो सत्तर साल के इतिहास में सभी के सभी मद के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमी है मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधुवाद देना 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा बसपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भूमाफियाओं ने कब्जे की थी उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया हमने कहा था ग्रेड तीन और चार से ग्रेड तीन और चार के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे बुलेटिन मुगे हेडलैंड एपी जगन चेदोड़ पथकम निधन विदा लक्षा एन भाई नाग वेल क्रत प्रभु उद्योग कल सीएम वेल को तग्ई पूर्ति मुगसी प्रजारोग्य शाख स्पष्टीकरण
స్టీరింగ్ కమిటీ నుంచి వాయిదొలిగిన ఉపాధ్యాయ సంఘాలు న్యాయబద్ధ పోరాటానికి టీడీపీ అండగా ఉంటుందన్న అశోక్ బాబు కాంగ్రెస్ తీరతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు నష్టం రాజ్యసభలో నిప్పులు జరిగిన ప్రధాని మోదీ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ కి వాచింగ్ ఏమంటే ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్